Tras unos años muy convulsos, en 2020 con la pandemia y en 2022 con la guerra de Ucrania, muchos inversores esperaban para este 2023 un entorno más plácido. Sin embargo, como hemos visto en este mes de marzo, la cosa no va a ser tan fácil. Y es que hemos tenido la segunda y tercera mayores quiebras bancarias de la historia americana, con Signature Bank y con Silicon Valley Bank. Y también, durante este 2023, desaparecerá uno de los grandes bancos mundiales, como es Credit Suisse, con más de 160 años de historia y siendo considerado un banco sistémico. Eso claramente ha influenciado el sentimiento negativo entre los inversores. Además, influido también por el pesimismo de las noticias. Y es que hemos visto muchos titulares de prensa generalista y telediarios hablando de pánico en los mercados. Sin embargo, si vamos a ver, la realidad no es tan negativa. Fíjense que los índices europeos, en este caso de los 800, está plano desde el inicio de la tormenta bancaria. Es verdad que con grandes divergencias entre sectores. En Estados Unidos la foto es aún mejor, rentabilidad positiva del 4% del S&P 500. Si ampliamos el foco y vemos el acumulado de 2023, la foto es bastante mejor si cabe. Fíjense que la mayor parte de índices europeos tienen rentabilidad positiva de doble dígito y el Nasdaq ha rebotado más de un 20% desde los mínimos de finales de 2022. Y aquí una de las grandes noticias de este 2023. Tras un 2022 muy negativo para las grandes tecnológicas, de hecho algunas como Tesla o Meta cayeron más de un 70%, este 2023 está suponiendo un renacer de muchas de ellas. Y es que, como ven en la imagen, acumulan rentabilidades impresionantes en este 2023. De hecho, si hacemos una separación entre las ocho principales tecnológicas y las otras 492 empresas del S&P 500, vemos que las grandes tecnológicas acumulan toda la rentabilidad positiva del índice. Las otras 492 tendrían una rentabilidad negativa del menos 1%. Además, lo que ha sucedido no viene sino a confirmar que vamos a seguir viviendo en un entorno de incertidumbre y volatilidad que dificulta enormemente realizar previsiones económicas. Lo vemos también con las predicciones de los estrategas para S&P 500 para finales de 2023. La diferencia entre la mejor y la peor es de un 50%, la mayor en dos décadas, lo cual demuestra la enorme dificultad para proyectar en un entorno de tanta incertidumbre. Ante ello, lo mejor que podemos hacer los inversores es mantener el foco en el largo plazo con carteras diversificadas y activos de calidad. Que tengan una feliz Semana Santa.